こんばんは、時刻は午後6時を回りました。マンデーシュガースポット、ケンジブリッジです。プリンです。マンデーシュガースポット、この番組はサーラカードを提供でお送りします。よろしくお願いします。今日七月の三日ということで、今日はプリンちゃんとお送りしていきます。マンデーシュガースポット。今年も残り半年ですよ。早いですね。七月、八月が終わると夏、九月になったら秋、十月、十一月と。秋が終わり十二月に冬早いですよね,ねでももう終わっちゃう今年どう半年経って今年の二千二十三年はスタートダッシュはうまく切れてましたえーもうなんか何もしてないような、うん、なんかあっという間すぎたい,いろいろやったんですけど就活とかも始まってバタバタであっという間ですねいややることたくさんあったねじゃあラジオも出始めたしそうですね就活も始まったしっていうね、はい、やり残したことで言うとなんだ旅行友達と遊ぶとかそうですねもうちょっと遊びたかったなって思います、うん、じゃあこの下半期は友達と遊びまくるということだね遊びますね夏休み始まってくるからねまず大学生、はい、長い長い2ヶ月の長いです、うん、8月からかな7月の末からかなと思うんだけど、はいまあ、今年の夏何をしたいかということで今日はメッセージテーマいきたいなと思います大学生は2ヶ月ね休みがあるので海外今行けるからねそうですね行きたいですね、うんでもいいのかなと思うしどこ行きたい海外行くとしたらえー、海外オーナーアジアとか行ってみたいオーナーアジア暑そうですけどオーナーアジアってなるとは国で言うとなんだインドネシアとか、うん、シンガポールとかシンガポール、はい、憧れがありますよ、うん、行きたいよねいいねまあケンジブッチだったら夏そうだね最近ふとあえて調べてたわけじゃないけど、うん、携帯のそのニュースのケンジブッチのおすすめの方に出てきたのが、うんあのマットフェスティバルっていうのが出てきて知ってるマットフェスティバルって、まあ、マット泥なんだけど、はい、泥の祭り<笑>韓国で行われてるらしくて、えー、もうひたすら泥まみれになろうぜみたいな、はいまあ、泥パックみたいなことで<笑>泥まみれになれば肌がすごい綺麗になるぞみたいな美容系ですそうなんやっぱ韓国ってお祭りからして美容大国なんだなっていう感じなのがあって、まあ、それ行きたいなっていう、えー、いいですね、うん、プリンちゃんもぜひとも興味があればこの夏休み期間にやってますのでマットフェスティバル韓国泥ですか泥まみれになる<笑>そんな汚い泥じゃないよ綺麗な美容に使っていいみたいな泥だからね,ねいいと思うねやっぱ手軽なやっぱアジアだねそうですね近くが、うん、まずはねなので今年の夏皆さん好きがあれば余裕があればねあのアジアに旅行行ってほしいなと思いますがまあ、その他にも夏何したいかってことをねメッセージ募集していきたいなと思いますので<笑>ぜひともメッセージで夏何したいか教えてください、えー、メッセージは s u g a r 8 4 3 f m c o j p s u g a r 8 4 3 f m c o j p またヤシノミヘムが聴けるアプリ f m プラプラからも簡単にメッセージが送ることができますのでぜひともアプリダウンロードして簡単にメッセージ送ってきてくださいたくさんの参加お待ちしてますさあということで夏とつゆサマーソングスタートしていきましょう「デイリーワークスミスターサマー」
お送りしてますサマーソングデイリーワークスミスターサマー、まあ、スタジオの前では5時からやっていたトーマローズくんのねあのファン交流会やってまして<笑>僕の知り合いのアキラさんが今ローズくんと喋ってなんかいろいろ説明してますねうかぶかとおじきっていうね<笑>面白いよねさあということでね生放送の方も進行していきたいなと思いますが、まあ、夏と言ったらもういろんなね夏ソングがある中ですけど毎年毎年いろんな夏の新曲も生まれてきますこの「デイリーワークスも、えー、今年発表された「夏のサマーニューソング」ということでねミスターサマーちなみにプリンちゃんは夏は好き夏好きですあじゃあミスターガールミスターサマーガールミスターサマーガールって今日本語おかしいねミス,ミスサマーガールか<笑>、はい、日本語しか英語がおかしいのか、まあ、健常値はミスターサマーボーイですかねじゃあミスサマーガールと一緒にお送りしていくマンデーズがスポットメッセージテーマは7月になりまして夏突入ということで夏何したいか募集しておりますメッセージはシュガーアトマーク 843fm.co.jp アプリ FM プラプラからも送ってきてくださいたくさんの参加お待ちしておりますえー、お送りした曲はデイリーワークスミスターサマーでしたマンデーシュガースポット、まあ、時刻午後6時15分回っております7月3日マンデーシュガースポット今日のお相手はケンジブリッジとプリンです今日のメッセージテーマはドン夏何したいです夏何したいか送ってきてくださいメッセージはシュガーアットマーク 843fm.co.jp アプリ FM プラプラからもメッセージ送ってくださいたくさんのメッセージお待ちしておりますさあということで、えー、下半期も突入夏も突入そんなマンデーシュガースポットそんな月曜日お送りしていきますがプリンちゃんもどうですか大学の方はもう夏休みに向けて何か進んでったりするもう少しで期末テストが来るので、うん、レポートとかテストとか勉強始めなきゃなって思ってます、うんまあ、そこが乗り切れなかったら楽しい夏休みが来ない的なやつだよね。そうですね。大学は頑張って。はい。全大学生、あの、単位脅さないように頑張ってほしいなと<笑>、はい。テストの日にね、体調が悪くて行けなかったら一番それがやばいパターンなんでね。はい。体調管理もしっかりしながらね、やっていってほしいなと思いますが、今日のメッセージテーマは夏何したいってことですけど、プリンちゃんはね、何したいですか、夏。私はライブに行く予定があるので大阪に、うん、大阪観光も楽しみにしてます、まあ、ライブ行きながらも、はい、大阪を観光して、はい、いいじゃんせっかく行くので美味しいもの食べたいなって思ってます大阪ね大阪何が美味しいまあ大阪のグルメっていうとまあ基本的にまずたこ焼きお好み焼き、はいえー、かすかすうどんかすうどんかすうどんじゃなかったっけ何でしたっけなんかお確か大阪はカスうどんやで、ね、肉カスうどんみたいなさへえ、うん、天かすのカスですかいやあのね大阪のそのカスはね天かすのカスじゃなくて牛の煮込みのカスだと思うんだよねへえ美味しそう確かに、ね、ちょっとあの県事務地も噂でしか聞いてないから実際に食ってないから分かんないけどあそうだね大阪のソウルフードやっぱカスうどんやねうんぜひともホームページでねあの大阪カスうどん検索すると特集組まれてますねソウルフードカス丼特集美味しそうですね天カスのカスじゃなくてやっぱりそうだね牛の煮込みのねカスだねカスって言ってちょっと響きが悪いかもしれないけど<笑>なんでカスって言うんですかね<笑>まあちょっと余り物みたいなやつじゃないメインとなってる肉の塊を出しててまあちょっとポロポロとさ肉とかあの柔らかいとこぼれ落ちるじゃんその余ってるやつをうまく何か使えないかなっていうのでうどんに入れ始めたよだと思うんだよね。うん、<笑>多いですね、うん。だと思う。はい、憶測するに。<笑><笑>肉うどん好きなので食べてみたいです。うん、絶対に美味しいぜ。なので、えー、お好み焼きたこ焼きカスうどん。他なんだろうね。<笑>なんですかね大阪、うん。なんでもあるけどね。あ串カツね。ああ、うん。ベタなのは。重いですね。全部食べたら。うん、そうだね。いやけどね大阪ってしょそういう街なのよ。食い倒れです。食い倒れですから。食い倒れ太郎さんもいる,いるぐらいだからね,そうですねあれ食い倒れ太郎ってあれいまだにいる大阪に引退したあの置物ってえー、どうなんですかねなんかいつしかおらんくならんかったんっけなんか盗まれたりとかさ、えー、食,いだれ食い倒れ太郎くんってさなんか結構あの事件というかエピソードがたくさんあってさあなんか都市伝説みたいなのもあるって聞いてそうそうそうそう食い倒れ太郎くんがさ
あの大阪の道頓堀に投げられると阪神タイガースは絶対に最下位になるみたいな、えー、そういう都市伝説もあったり<笑>、えーうん、らしいけどね今もいるのか今、まあ、おるよね大阪の名物だもんシンボルだもんね,ね、うん、いるはずだよ探それも探すのも楽しいよね<笑>うんうん、ちなみにそのあれは何しに行くのライブってどこの何のライブなのなにわ男子の、はい、大阪城ホールのライブに行きますなにわ男子人気よね、はい、今ねスノーマンかなにわ男子かっつってねスノーマンなんですかもう一つえ他何になるなんですかねそれになるのなにわ男子かスノーマンかじゃない今あ確かにスノーマン今名古屋でライブやってて、うん、結構見ましたファンの人。そうだよね。何や男子をもうウブラウでしたっけ？そうですね。で夏ソングもあるよね。カマキュンでしたっけ？なんかそんな感じのやつあったよね。わかんないけど。やばいやばい。違うグループの話してるかもしれない。<笑>ちょっとごめんなさいだけど、まあ、楽しんでほしいなと思います、はいえー。ラジオネームカプチーノからメッセージが届きました。いつもありがとう。ケンジさん、プリンちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。えー、私が夏やりたいことは。ちょっと長めの旅行ですっていうカプチーノちゃんもね大学生ということでねやっぱ2ヶ月の夏休みはどっか行きたいなとそういうメッセージでしょうかね、えー、私も大学生で2週間後のテストが終わらないと夏は来ませんが今年半年過ぎてまだどこにも行けてないので1週間ぐらいどこか行けたらいいなと思ってますっていういいですね1週間の旅行はしたことないかもしれない、うん、しようしようしちゃおうあの青春18切符使ってさ電車ですか。電車ですよ。青春十八切符は安いですから。<笑>いいね、どこにでも無限に行けます。大学生になってからすぐ新幹線乗っちゃうようになって,て。な贅沢かよ急に。<笑>新幹線もいいよね。はい。うん。楽です。どこにでも行けるからね新幹線。はい、青春十八切符でのんびり安く行くのもいい旅行ではあるよね。一、ね、週間の休みね。プチーノちゃんどこをおすすめしようかな1週間あるならマジ海外行っちゃっていいと思うけどねああそうですよねうん1週間あればそれこそ、まあ、アジアじゃなくてもああいいよねいいですねインドどうインドインドインド,、うん、インドアジアです、ね、インドアジアだけどちょっと遠めじゃん<笑>ああそうです、ね、東南アジアからその辺と見たら、うん、インドいいんじゃないカプチーノちゃんインドって今どうなってるんですかねすごいビルとかいっぱいあるんです、ね、うんいや発展してるよだって IT 大国だよ、うん、インドって、ね、やっぱ行ってみないとその国の土地柄とかさ食べ物とか匂いって分かんないからさ、はい、あとやっぱインドっていうのは価値観が変わるっていうからさへえーうん、インドに行って世界観変わるっていうそういう本もあるぐらいなんでんおすすめやっぱインドかなうんプリンちゃんだったらどこをおすすめするこのカプチーノちゃん同じ大学生に一週間なんかおすすめとか九州とかを一周してみたい私は一周してみたいって時間があったらいろんな県を回りたいなと思います九州だね九州いいですか九州がいいねうん,うん四国もいいね四国行ったことないんですよ上陸したことがなくて上陸しよう四国は本当にもうあれもうもはやあの海外と一緒だからそうなんですか海外ではあれは<笑>だってあの言っちゃえば我々愛知とつながってないからね陸と陸では、はいうん、海を渡ってですからあれはなプチ海外旅行気分を味わうためにもおすすめは確かに四国かもしれないうん、まあ、それで言ったら九州もそっかそうです、ね、陸とつながってないから、ね、海の外ですね、うん、海を渡ってですからね、はいうん、なんでインドが無理なら四国かなっていう<笑>、うん、まずインドで<笑>インドが無理なら四国または九州かなっていう感じでね、調べていただけたらなって思っております。さあ、続いてのメッセージも紹介しましょう。ラジオネームともくんです。こんばんは。こんばんは。えー、青春相談させてくださいということで、えー、っとメッセージテーマというよりは相談お悩みです。プリンちゃん答えてください。はい、お願いします、はい。夏、やっぱ恋したいです。年がら年中恋してる僕ですが、この夏こそ恋を実らせたいです。そこで相談です。夏に好きな子を誘うとき、どんな誘い文句ならキュンとしますか。<笑>どうプリンちゃんどうですか。夏に、えーね、いろいろあるよね。花火があったり、うーんうーんプールがあったり海水浴があったりありますかね。プリンちゃんはどう誘われたらキュンとしてあ行っていいかもみたいな。ええー、いやでも花火はいいですね夏は、うん。どう誘われたい。えー、うん。なんて言われて誘われたい。<笑>考えたこともないですね。うん、ええー、なんだろう
何でもいいぜ例えばさなにわ男子の誰が好きかわかんないけどさ、はい、誰推しちなみに大橋くんです大橋くんになんて言われて誘われたい花火大会<笑>うんあでも浴衣着てきてほしいとか言われてみたいです、ね、おーなので花火一緒に見に行こうよ浴衣着てきてほしいなーって浴衣見たいなーみたいなあーだってよトムくん誘う相手がおれば花火大会浴衣着てきてって言って誘うっていうのがありかなっていうキュンとしますっていうことでね参考にしていただけたらなと思いますえー、今日のメッセージテーマ夏何にしたい以外にもねこんな相談ごとにも答えていくマンデーシガースポットですのでね気楽にメッセージを送って聞いてください「SUGAR」「アトマーク 843FM.CO.JP」「シュガーアトマーク 843FM.CO.JP」にメッセージを送ってきてくださいそうそう7月3日午後6時25分続いての曲はこちらあいみょんさよならの今日お送りしてますあいみょんさよならの今日にお送りしております、えー、WBC のドキュメンタリー映画の主題歌憧れを超えた侍たちの主題歌にもなっているこちらの曲 DVD ブルーレイの方も予約受付開始そして Amazon プライムの方ではその映画の模様がねもうすでに公開されたっていうね映画がすぐにもうそういうサブスクネットフリーアマプラーですぐね配信される世の中だからね早いですよね早いよね見逃した見たかったって後悔してたらいつの間にかもう見れるっていう、ねはい、ありがたい世の中だよねそれでいうとケンジブリッジ1個見逃してしまった映画がありまして、はい、あ,あの全然誰も共感してくれない映画なんだけど<笑>めちゃくちゃいい映画だと個人的には思ってて「<笑>スパイスより愛を込めて」っていう映画が6月にやっててわずか2週間だか3週間で終わってしまったんだけど短いですね短いそして愛知県はなんとこの豊橋でしかやってなかったっていうそんな映画見たかったんだけどね見逃してしまっていつ配信してくれるかなと日々ワクワクドキドキしてね待っておりますけど「スパイスより愛を込めて」この世の中からカレーがなくなってしまったらどうなってしまうんだえ面白そうですカレーとまあ、スパイスと青春を掛け合わせた青春スパイスカレー作品ですねうんお腹すきそうですうんそうお腹絶対すくと思うよが見たかったんだけど見れなかったから<笑>まあどんな映画か正直わかんないわからないんですあそうなので今日々ね YouTube で予告を見てね1分半の予告でずっとイメージをね頭の中で楽しみにしてるんですそうそういう楽しみを常にやっておりますがね、まあ配信があったら皆さん一緒に見ましょう。えー、お送りした曲はアイビョンさようならの今日にでした。マンデーシュガースポット。
さあ時刻午後六時二十九分ですここからの時間は地元企業紹介シュガーリクルート豊橋商工会議所学生就職情報センターの提供でお送りしますさあまず先に言いましょう七月一日になりましてこちらのサイトをオープンしました東三河学生就職ナビリクルーティング2025オープンしましたはい2025卒向けのねあの就職応援サイトが、えー、オープンしました、えー、早期登録メンバー募集中です、えー、プレインターンシップサイトがオープン豊橋豊川蒲郡紳士と田原地元東三河の会議所商工会が発信するサイトリクルーティングです、えー、地元の東三河の有料企業の紹介からインターンシップ情報を掲載しておりますぜひあなたの企業研究にお役立てください東三河で就職を考えるならまずはメンバー登録しようということでメンバー登録よろしくプリンちゃんもどうですかこういうあの就職サイトは活用してますか結構してますね、うん今の就活の基本はこういうサイトですからねそうですね何でも情報載ってるし、ね、面談できたりするので、ね、結構使ってますはい。3月からではね就活は遅すぎるっていうのがねこのサイトのキャッチコピーですから、えー、今のうちに、えー、2025卒の向けの人もね、えー参加いただけたらなぁと思いますこちらのサイトではねインターンシップ情報も載っておりますのでねカレンダー形式でいついつに何があるみたいな書いてあります紹介していきますかねせっかくなんで7月の6日なんかクリックしてみましょうありますワルツグループがワンデイ仕事研究っていうものを開催するっぽいねちょっと何が行われるかね詳細はねより読んでいかないとわかんないけどそして7月の10日来週の月曜日三浦電機株式会社が、えー、企業とは働くとは自分とはっていうねそんなテータルでウェブインターンっていうのかなウェブ企業説明会に開催というねこういう情報をあの簡単にチェックできるというのが東三河学生就職ナビリクルーティング登録お願いしますちなみにこの企業とは働くとは自分とはっていうねこのタイトルがなかなか深いというか重いというか、うん、テーマですけど最近とあるニュースでこんなね発表がありましたあの仕事が楽しいと感じながらね仕事をしている人はどれだけいるのかといろんな国で調査されましてなんと日本は最低でしたっていうね、えー、仕事を楽しいと思いながら仕事をしている人は一番少ない国っていう、えーうん、ただ日本は仕事は何のためにしているのかっていう生活のためにしている人が日本は一番多く、まあ、いろんな国の中でもナンバーワン、えーうん、なので日本はあの自分の精神状態よりも、まあ、生きていくために働くっていう国民性らしいですね。<笑>えーうん代わりにねアメリカの方 USA の方は楽しいと思って生活している人が多くて、えー、生活のためと思っている人はあの少ないみたいなねんそんな感じになってるどうプリンちゃんどっち派生活のために働くのか楽しい自分の人生のために働くのかみたいなねえー、楽しいことしたいですねはいよね<笑>、はい、みんな最初はそうやって思ってるはずなんだよねいいつしかいつししかか変変わって変わっってて生活のためになっちゃうっていうね。うん、うん、すごい頷いてます。<笑>スタジオ前の企業名は言いませんがね<笑>、えー、サラリーマンの方がすごく頷いてます。まあその辺の葛藤があると思いますがね。まだ就活の段階ではね、本当自分のやりたいことをね焦点当てて仕事を探すのがいいかなと思うんで、本当最初から生活のために働くっていう焦点を置いてもいいし、えー、楽しい自分がやりたいことのためにでもいいし。お金を取るだけためでもいいしっていうね、まあ、自分のやりたいことで就活活動をしてほしいなと思います、まあ、調査結果では日本は楽しいと思って働いてる人は少ないですよっていうのは<笑>夢がないですね夢がないかもしれないからねでもこれはリアルや、はい、<笑>けど生活のためになら頑張れるよっていうのがね、えー、日本の国民性ですからね、まあ、就活の一つのネタにも使ってみてくださいえー、以上、地元企業紹介、シュガーリクルート。このコーナーは、豊橋商工会議所学生就職情報センターの提供でお送りしました。
さあお送りしていましょうシシャモの夏ソング新曲ですトモくんにも送るナンバーでしょうか夏恋注意報しても出社も夏恋中違法。まあ前半の方のメッセージ紹介でトムくんのね夏恋したいよっていうそんなメッセージがね来たけど夏の恋は注意ですよ。夏恋中違法です。なんでですかね。なんででしょうね。わかんないっすわ。<笑>まあよく言うのは一夏の恋っていうのが昔から言葉でありましてね。夏の恋は花火のように一瞬に咲きそして一瞬に散るみたいな。ね、セミのように1週間頑張ってそしてコロンといっちゃうみたいな<笑>そういうことなんじゃないかな、まあ、都市伝説やらいろんな昔話の流れなんだけどね、まあ、夏のだり冬なり秋なり春なり恋はね、えー、いつしてもいいと思いますんでね「あの夏恋注意報」といういい曲もありますけどぜひとも自分の好きなタイミングで恋しててください。改めましてトム君夏の恋実らしてほしいなと思います、えー、好きな子にはよかった来てほし,しいなって誘うといいよとプリンちゃんも言ってたんでね<笑>そのアドバイスもぜひとも参考にしてみてくださいお送りした曲「ししゃも夏恋注意報」でしたマンデーシュガースポーツさあということで国家の時間はサーラカードのお姉さんのコーナーですサーラカードの提供でお送りしますえスタジオにはいつも通りサーラカードのお姉さんゆきねにお越しいただいてますこんばんはこんばんはサーラカードのお姉さんことゆきねと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあスタジオには今日はケンジュルチそしてゆきね今日の大学生パーソナリティはプリンちゃんというこんなメンバーでお送りしていくこちらのコーナーになっています、うん、改めましてとなりますがゆきねは何やってる人が教えてくださいはい、えー、サーラカードの魅力をたくさんお届けしておりますサーラカードのお姉さんをやっておりますゆきねと申しますはいサーラカードっていうのはどういった野球選手があの印刷されてるカードですか野球選手あ違うっす<笑>ど,どんなサッカー選手が印刷されてるサッカー選手違うサッカーカードでもプロ野球カードでもない、あのー、緑色のシンプルなカードになっております、はい、クレジットカードですねはい、はい、クレジットカードのサーラカードの PR をしていただけてますゆきねということでね今日も楽しい楽しい放送よろしくお願いします<笑>お願いしますあインスタグラムのストーリーの方でねあそうあ今日はどんな放送をしますかと聞かせていただきましたら<笑>そう楽しい放送にしますってね意気込んでくれたんで自分の首を絞めてしまいましたよろしくお願いします,しますさあということでね今日のメッセージテーマはねあの7月突入で夏になったということなんでね、はい、夏何したいってことでリスナーの皆さんにもメッセージ募集していますけど、うんうん、雪ねは夏何したいですか私ね、うん、あのー、グランピングしたくてグランピンググランピンググランピンピグっていうのは、えー、正しい感じで言うとえ正しい感じうんグランドキャンピングあそうそうはいグランピングなんですけどあの岡崎の,、はい、あの奥地にそう気になる場所があって、うん、なんかサウナがあるんですよサウナがあってでサウナってこう水風呂入るじゃないですかはいでその水風呂が川なんですよおお、うん、すごい山にあるんだそうそう山奥にあってこうサウナでこうそういうテントがあってもう外に出たらすぐ川だからすぐ飛び込めるみたいな、うん、ところがあってそこにあそのウッドデザインパークウッドデザインパークさんですかそう行きたいな行きたいんだ
、えー、岡崎の声どこになるの広いよね岡崎って言っても岡崎のどの辺山奥,山奥という情報しかないですけど<笑>まあウッドデザインパークのグランピング、はい、えこれぬかたとかそういうその辺うん多分本当にわからないんですけど。本当に山奥、あ、やっぱぬか、やっぱぬですね、ぬかた。うん。ぬかたいいとこだよね、うん。その建物自体もすごい良くて、おしゃれで。うん、これひょっとしたら、僕の知り合いがやってるとこか。えぬかたで、こういうことやってんだけど。本当ですか。うん、いや、本当に。ちょっと紹介してください。うん、安く。<笑>そうね、岩、岩月さんって言うんだけど。岩月さん。うん、岩月さん聞いてますか。お願いします。ぬかたで、こういうことやってるの、岩月。さんの可能性高いんだよな。えーうん、どうだろう。ちょっと確認しとこうかな。えここに行きたいんだ夏。行きたいんです。夏休みはあるんですかサーラカードは。ああお盆休みが数日ほど。うん、えー、じゃあもうここ予約取れる競争高そうじゃない。確かに厳しい。ちょっと有給を申請しようかと思います。今のうちにね、はい、あのぜひとも取ってみてください。うん、ああやっぱいいねグランピング。そうめっちゃおしゃれじゃないですかいろんな部屋あるねジャングルドームとかグランピングテントグラスキャビンちょっとあの言葉だけじゃ全然何かわかんないけどねあのジブリみたいなさ<笑>そうそうそうなんかそれこそ木の上に家があるぞみたいなそんな雰囲気もあるよねちょっとプリンちゃんもこれパソコンがちょっとあれなんで見えないかもしれないけど<笑>グランピングっていうのはこういうわ、うん、かる知ってた、ね、グランピングって聞いたことはありますいいね今年の夏皆さんグランピングしていこうぜ<笑>川にねあの水風呂川代わりにねあの水風呂代わりに川に入るっていうのもあるけど、うん、気をつけてくださいねなんですかあの川夏の川は危険ですんでねなんかそれ私1年前に言ってたらなんかフラッシュバックしました今あ健常値言ってた言ってましたよ、ね、毎年同じこと言ってるわ<笑>再放送じゃないですけどね<笑>いやけど本当夏の川は危険なんでね、うん、特にサウナなんて暑くて暑くてちょっと意識朦朧としてる中で入っちゃうと、うんうんうん、純粋に全国各地で、はい、あのそういう死亡事故とか怪我とか起きてるのでね、えー、使う際は本当に気をつけてわかりました浮き輪とか本当にあった方がいいと思うんで泳げないので、はい、本当に浮き輪さえあればなんとかなると思うんで<笑>、はい、その辺は気をつけて雪きねえをはじめグランピングでサウナ行って川入る<笑>そんな方はね楽しんでいただけたらなと思います、はいいいね、うん、夏っぽいことやろうとしてますねそうなのうん休みがねあんまないんですけど<笑>まあ<笑>いいな大学生はって思う<笑>もうだって数年前だもんね、うん、2か月の休みがあった大学生時代っていうのはそう,そうですねうん、うん、えじゃあせっかくなんで今こう現役の大学生のプリンちゃんに大学生のこの夏休みの間にやっといた方がいいよみたいなおすすめのことってあるの、うん、お願いしますえこれ先輩としてどっち本気のやつか告知のやつかどっちですかあ、とりあえず本気本気,本気、うん、どっちでもいいんだけど基本的には,は私はね、うん、やり残した後悔があって、はい、あのリゾートバイトあーリゾートバイト沖縄とかで積み込みで働くみたいなやつをやればよかったなってすごい思ってます漫画とかでよく見るやつですあ、漫画とかで見るか<笑>、うんそうだね、アフロ田中とかでね。誰ですか。<笑>漫画ジェネレーションギャップが。アフロ田中にジェネレーションはないでしょ<笑>、えー、あれ。国民漫画じゃないの、あれって、サザエさん、サザエさんとか、その辺と並び一緒じゃないの。私もちょっとギリギリなんで。アフロ田中。はい、マジ。だって、の、の、のりはさ、あのサザエさん、ちいまる子ちゃん、ドラえもん、しんちゃん。浦安鉄筋家族、アフロ田中みたいな。後半知らないんですけど。そんな感じでしょう。<笑>マジ。本当にそっか松田さんがやってる、まあ、実写化したね,ね、うん、松田翔太さんこの話してるとちょっと終わっちゃうんでねあの<笑>、はい、あのマジじゃない方のマジ,ない方マジだけどマジじゃない方のお話くださいお願いします,<笑>マジですよこちらもマジなんですけど、はい、あのサーラカードの今素敵なキャンペーンやってまして、うん、チラシですはい、はい、えっとまあサーラカードの、えっと、パートナー店と含めあのサーラのお店を回っていただいてサーラカード決済するとサーラカードポイントがたくさんもらえるよというキャンペーンを開催中でございます、うんうん、はいサーラーカードポイントゲットラリーがもう7月の1日から始まって、はい、この夏のまあ一応大学生がそうあの夏休み期間の9月30日までやりますよと、うん、<笑>はい中に、うん、ラグナシアラグナテンボスのプールとかも含まれてるので、うんぴったりかなと思います夏休みにねいいね、うん、ラグナシア今年もナイトプールとかあるのかなあ,ありますありますもう定番だねそう、うん、なんでプール行ってご飯食べてガ
それ入れて、うん、雑貨買ってって感じで回ると最大七千ポイントもらえますのでえ一人二人本当に、うん、あ七千ポイント山分けではなくて山分けではなくて一人七千ポイントもらえるのこれそうなんですこれこなせばそうなのえマジですかすえこれこ大きいね大きいですようんうんどうやって参加していけばいいのこれ全部あのサーラカードを使って決済していけばいいってことそうです一応あの参加登録っていうのが必要になるんですけどまあ簡単なのでまあちょちょっとやってもらって、はい、でまあガソリンスタンドでサーラカードでお支払い飲食店でサーラカードでお支払いで勝手にあの対象になっていくのでおはい参加登録っていうのはなんかそのラインからとかホームページからっていうあそうですあのホームページチラシだなチラシとかホームページの中からあのそういうバナーがあるのでそこから入ってもらって、はい、お名前と会員番号を入れていただいてで登録すると勝手にあの対象になっていくので、うんはい、でもうすでに昨日ガソリン入れたわっていう方でも安心してくださいこれいつ登録しても全部対象になるんでこの7月1日からなら、はい、そうですそうですああいいじゃんうん、最高なキャンペーンそうなの私もあの対象になるらしい、うん、なんとケンジさんも対象になるからマジかついにそうついにユキネも対象にもなり<笑>ケンジウチも対象になるおおそっから企画やね、はい、ボーナスやんやっ,、うんうん、えってことは本当登録参加登録さえしとけば、まあ、意識せず、まあ、ガソリン入れてて、うんまあ、例えばシェイシェイ意識せず旅行ってて、うんまあ、意識せずジョージーズに買い物して、うんうんまあ、意識もせずに武蔵でお寿司食って意識せずにラグナシア行ってたら知らん間に何千ポイントがついてるよと<笑>、うん、そうですねもうちょっと意識はしてほしいけど,<笑>まあけど意識しなくてもいけるぐらい有料な企画だよってことだよねそうですそうです、うんはい、意識はしてほうが嬉しいですが意識してサーラーカード使ってくださいはい、はい、ぜひとも参加お願いします、うん、期間9月30日まで長いんでねあのしっかりとこの番組のまたまた告知していきたいなとはい、思いますまあケンジブッチもじゃあ対象ということなんでね期間長いんでしっかりとマイコーナー、うん、マイコーナーどこ行ってきたかそうです、ね、レポートをしていただきます、うん、任してください、はい、よろしくお願いしますまずどこ行きますかうん今ガソリンがないんでリアルにガソスタっすね<笑>お願いします<笑>ガソリン今カラカラなんでもうすぐランプついちゃうと思うんでやばいやばいまずはガソリンスタンド、うん、行きたいなと思いますはいありがとうございます、はいさあ、その他にも何かありますかはい、えっと、またこれも7月から始まっているキャンペーンなんですけど、うん、サーラカード紹介キャンペーンというものを始まっておりますおはい、こちらが、えっと、サーラカードをすでに持っている方が持ってない人に紹介を行うことで、はい、紹介者、入会者ともに1500ポイントもらえるというものになってます、はい、結構大きいと思います、1500ポイントそうだね、はい、このポイントっていうのはさそもそもがあの今から知らない人に言うと、うん、このポイントは何に使われるものなんですかさっきから7000ポイントあったり1500ポイントだったりっていう、はい、まあ、まあ、もうこの時点で8500ポイントゲットしてるんですけど<笑><笑>これは、えっと、5000ポイント貯まると5000円分のギフトカードとして換金されます、うんはい、なのでまあ実質5000円ですね、うん、5000円になって帰ってくるという。ものになっておりますでポイントがあの金券として戻ってきますよと、はい、最近ケンジブッチのもとにも5000ポイント届きました本当ですかはいもういいですねはいその5000円のポイントを金券をケンジブッチはいつも親に渡してますっていうねえらっ、はい、アピールですかそれは,はいもうこれ本当に渡してますよ本当かそうかありがとうございます、はいはい、いい親孝行の機会くれてありがとう、ね、<笑>ありがとうございます<笑>、はい、っていうような使い方もできますよっていうね、うんうんうん、はいでこれがちょっとウェブ限定のキャンペーンになっているので、はいまあ、ちょっと紙では申し込みができないんですけどウェブでお申し込み受付で1500ポイント何人紹介してもこの旅にもらえますのではい、はいまあ、この期間中にウェブで、えー、紹介していただけたらということでね9月の30日までぜひともよろしくお願いしますはいお願いしますポイントポイントゲツゲツ、うん、さあということで、はい、お知らせは以上な感じになってくるんでしょうかねでしたかね、いやあのねいろいろとまだありましてツイッターでサッカーの募集があります<笑>危ない危ない、うん、そうツイッター限定であのジュビロ岩田のチケットプレゼントを行っておりまして、はいはい、うちのアカウントをフォローリツイートで、はい、あの応募完了になりますので、はいはい、いつもはサラカード持ってる方が対象になるんですけど今回は持ってなくても応募ができますのでぜひぜひ
あのフォローリツイートお願いしますお願いしますうちのアカウントっていうのは、ね、あのサーラカートのお姉さんのアカウントはい個人アカじゃないですけどね<笑>個人アカじゃないです<笑>サーラカートのお姉さんのアカウントをねフォローリツイートはいいただければあのサーラカート持ってなくても、うん、LINE 友達登録してなくても、うん、今回ツイッター限定でのチケットプレゼントになってるんでね、はい、この際ぜひともフォローリツイートそしてまあもしよければね LINE の登録もいただけたら、うんうんうん、カードも作っていただけたらっていう感じでね、はい、お願いします7月5日まで,あもうすぐやで2日後や、はいはい、そうです今ちょうどツイッターはねあのなんか見るのも大変みたいな感じになってるっすけどね<笑>あ私があ違うあのー、あなんかありますよ、ね、全国的にねなんか閲覧制限みたいなそうなんですかよく分かってないけど健常率も,私もよく分からないんですけどなのでツイッターでゆっきりねこれあれだべあの応募してるじゃん、はい、めちゃくちゃな応募来てたら多分見れ,見れない人がたくさん出てくる可能性もあるかもしれないちょっと分かんないですそうなんですか仕組みはやばいやばい、うん、その辺の仕組みは分かんないけど分かりましたぜひ、うんまあ、とも参加よろしくお願いします、はいさあということで改めてとなりますがサーラカードはいろんな情報発信をしたりいろんなプレゼント企画やったりしておりますので、うんまあ、ホームページ検索でカタカナサーラカードを検索をするか LINE のお友達カタカナサーラカードを検索して LINE 友達登録してくださいぜひとも、えー、友達になっていただけたらなと思います、うん、今日はね夏にやりたいことなどなどいろんな話してきましたがゆきね今日もいつものありがたい一言格言よろしくお願いしますそうでしたえーとですね、あのー、特に大学生に言いたい、はい、あの格言ちゃんと聞いといてプリンちゃんはい、はい、いきますよはい夏休みをありがたく思えですはい<笑>あどうもありがたい言葉ですね,すねはい夏休みがあるということは、うん、今大学生高校生<笑>あなたたちは思ってください財産なんですよね<笑>ありがたく思って大切に過ごしてほしいですね一緒に一度の時間なのでね、はいうん有意義に過ごしていきましょう、はい、夏休みありがたくお前ゆきね今日もありがとうございました<笑>、はい、<笑>え次回はねあのちょっと、えー、祝日も重なりますので,、はいそうですね、あの三十一日というね、はい、あの月末になりますがよろしくお願いします,、はい、ますサーラカードのお姉さんこのコーナーはサーラカードの提供でお送りしましたゆきね今日もありがとうございました、はい、ありがとうございましたさあここで一曲聴いていきましょうこれまた夏ソング佐藤千秋フィーチャリング生田リラ先行花火千秋フィーチャリング生田リラ先行花火をお送りしてますあの打ち上げ花火大会も始まってきましたけどねあの自分でやる先行花火っていうのも夏の風物詩プリンちゃんは花火は好きですか好きですね、うん、何花火何花火って言うとなかなか難しいかもしれないけどどういう花火打ち上げ花火が好きなのかこの曲みたいに先行花火が好きなのか手持ちの花火が好きなのかみたいなねいろいろあるけど去年の夏にサーチルのみんなで手持ち花火やってすごい楽しかったんですよ今年もやりたいなって思います、うん、やりましょう夏休みは何ですか,ですか夏休みは,休みはありがたく思う思うぜひとも花火やってくださいね<笑>、はい、ありがたく思ってみんなと集まれるなんてなかなかなくなってくるから、はい、え今年の夏パークルで大学で友達で花火手持ち花火やっててほしいなと思いますお送りした曲は佐藤千秋フィーチャリング生田リラー先行花火でしょさあラジオネームタッチ紹介しますメッセージテーマ夏やりたいこと夏はバーベキューやりたいですっていう、うん、どうバーベキューとかプリンチェンやるやりますねたまにうん。バーベキューと言ったらバーベキューの定番と言ったらプリンちゃん的には
私玉ねぎが好きなんですよ、うん、バーベキューのーどうやって食ってる玉ねぎバーベキューでどうやって食べる、うん、あの輪切りのやつをタレにつけて食べますはいめちゃくちゃ美味しい食べ方だね、はい、ただそんなプリンちゃんにケンジブリッジがさらにさらに美味しいバーベキューの玉ねぎを教えてあげようか、うん、はい、まあ、輪切りにしたね輪切りにするものとても美味しいんですが玉ねぎ皮をむきます、えー、そしてアルミホイルで包みます丸ごとそのまま炭にぶっ込みます、はいこれで最高です。え、そのままですか。そのままです。え、美味しそう。で、あの、まあゆっくりまあ一時間ぐらいまあブラブラ喋りながらね、うん、待ってたらすっごいトロットロな玉ねぎ仕上がりますので、えー、アルミホイルから開けて、まあ醤油でもいいし焼肉のタレでもいいし垂らして食べる、塩コショウでもいいし、えー、最高なこれぞオニオンバーベキューですね。いいですねお腹すいちゃううんちょっと調子乗ってきたなもう一つ紹介しようか<笑>、はい、おすすめのバーベキュートマトですねやっぱり夏野菜の定番トマト焼くんですかこれをねそうなんですただ焼くじゃないアルミホイルに包んで炭にポーンです、えー、<笑>そうすることによってごくごく漆黒の最強のミネストローネができますからねえー、すごいこれまた1時間ぐらいねゆっくりグツグツとね焼いているとトマトがねなんとグチグチになるということでね<笑>、えー、でそこにもうトマト純正 100%、うんえー、胡椒ブラックペッパーを垂らしスプーンですくいながら食う、えー、これぞバーベキューミネストローネかなっていう美味しそうコンソメがあるならコンソメ振りかけても本当にマジでミネストローネになるのかなっていう,うおすすめですやっ,てみますやってみてくださいちょっと調子乗ってきたらもう一個教えていいもう一個<笑>、はい、本当にケンジブリッジおすすめするバーベキューあの豚肉のバラ豚バラのブロック買いますこれをアルミホイルに包みます炭にボーン、えー、あちょっとこれ一個工程に盗んだわあの豚バラに塩コショウとまあ砂糖でもいいかな、えー、塩コショウ砂糖をまぶしますまんべんなくブルンブルンにアルミホイルに包んで炭にボーンこれ1時間半長めで、はい、そうするともう豚肉がプルンプルンのグリングリンのクソ柔らかい豚バラ肉、えー、それを割り箸ポーク何でもいいです簡単に裂けますこれをプルドポークと言いますで焼肉のタレと絡めて、えー、食パンに挟んで食べるこれでプルドポークサンド完成、えー、おすすめやりたいです、うんちょっとバーベキューに困ったのマジ何でも相談して<笑>すごいですね何でも出てくる今の話して分かったと思うけどバーベキュー網いりませんから炭にボンはいもうアルミホイルさえあれば炭とアルミホイルだけあれば何でもしてくるからうん焼き鳥もそうよもう炭に直接乗せちゃっていいと思うんだようん、うん、ちょっと炭の味がついてそれはそれでオッケー。ぜひとも食べてみてほしいなと思います、はい、あのー、興味のない人からしたら本当に興味のないトークを長々としてしまいましたがね<笑>なってからバーベキュー、えー、ゴミとかねしっかりと持ち帰ってほしいなと思いますプリンちゃん今日もね1時間あのラジオ出演ありがとうございました、はい、ありがとうございますこの後はねあのー、試験勉強ねテスト勉強頑張っていくということでね、はいでそしてそのテスト勉強が終わったらなにわ男子のライブがあって大阪楽しめるという楽しい夏が待ってます、はいそしてまだまだ引き続きラジオ出演もよろしくお願いします、はい、お願いしますいつも通りロベちゃんも誘っていただきながらね、はいまあ、他のサークルのメンバーも来ていただきながら一緒にラジオでねいろんな思い出作っていけたらなと思ってますよろしくお願いします,しますさあということで、えー、このマンデーシュガースポット、えー、提供はサーラカードの提供でお送りしました今日のお相手はケンジブリッジとプリンでしたまた来週お会いしましょうバイバーイ